Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Поговорим, кто нами управляет, и не будем ограничиваться национальным уровнем. Бери выше, заглянем также в Европарламент. Сюрпризов не ждите. Решения принимают народные избранники, а народ на 84% это люди не семи пядей во лбу. Так что и от народных избранников большого ума Ждать не следует. Для начала небольшая реплика об очередной атаке на русский язык. В Восточной Финляндии, в небольшом городке Лаперанта, муниципалитет решил, что частная финско-русская школа, где велось обучение на русском языке, им больше не нужна. И объявил о расторжении договора аренды. Директор школы узнал об этом из СМИ. Разумеется, никакой политики, только деньги. И вот скажите мне, умные люди принимают такие решения? Что, если в Финляндии не будут учить русский язык, Россия исчезнет с карты, и 146 миллионов жителей России внезапно испарятся? Но сомневаюсь, никуда Россия не денется, так и будет в соседях. И когда мне финны с плохо скрываемым торжеством говорят «А, русский никто учить не хочет!» Мне смешно от этого детского лепета. Алло, вокзал, пораскиньте мозгами! Да это моя хрустальная мечта, чтоб все финны разом разучились говорить по-русски. Передо мной откроются безграничные карьерные возможности. Так что лично для меня это хорошие новости. Дураки играют в собственные ворота. Ладно, локальные новости, локальные решения, мелкота. Берем выше. Заглянем в парламент Финляндии, а потом в Европарламент. Кто там наверху принимает жизненно важные решения, которые влияют на жизнь каждого из нас? Я вам уже рассказывала о депутате от партии «Истинные финны» Тимо Ворнанен, бывший полицейский, устроившим стрельбу возле ночного клуба в Хельсинки. Смотрите видео, ссылка в описании. Из партии его, кстати, исключили, и он организовал собственную парламентскую фракцию, так и называется, Тимо Ворнаны. Парламентская фракция Тимо Ворнаны в составе одного человека, его самого. Теперь он вправе называться руководителем парламентской фракции. Тимо, молодец! Только шум с Тимо Ворнаны утих. В заголовках замелькал другой член партии истинные финны Тео Хаккарайнен. Кстати, потом его тоже из партии исключили. В общем, сейчас этого Тиму Хаккаранен подозревают в мошенничестве с налогами. Сам Хаккаранен утверждает, что ничего не приступал. Было, мол, недопонимание по налогам в 20-21 годах. Однако теперь уже все уплачено, налоговые органы удовлетворены, претензий не имеют. И возмещения ущерба не требуют. По данным полиции, речь идет о десятках тысяч евро неуплаченных налогов. Тео Хаккарайнен был депутатом Европарламента от партии «Истинные финны» с 2019 по 2024 год. В июне этого года он опять баллотировался в Европарламент, но не был избран. А, неудача. Бывает. До избрания в Европарламент Хак Карайнен 8 лет был депутатом парламента Финляндии. Он прославился тем, что во времена депутатства он попал под суд за рукоприкладство и сексуальные домогательства к депутату Вере Рохо. Суд признал Хак Карайнен виновным и приговорил его к штрафу в 5440 евро а также к компенсации жертве, которую он должен был уплатить, это 1400 евро. Судебное разбирательство не повредило репутации депутата парламента, и его 
избрали в Европарламент. Он получил почти 30 тысяч голосов. Ну, такой кадр, как упускать. И чем же Хак Карайный прославился как евродепутат? Для простоты повествования я его буду называть депутатом. Итак, сначала он уехал в Брюссель, а потом начался ковид, и, и Хак Карайнин уехал жить в, в Никарагуа. Там знойная красотка Стефания разбила сердце депутата и была такова. Однако горевал он недолго и повстречал новую любовь, 27-летнюю Ларису, зубного врача и ветеринара. 60-летнего депутата восхитили большие глаза 27-летней красавицы. Депутат говорит, что он работал в Европарламенте удаленно, голосовал в Европарламенте и перемежал работу с отдыхом. И вот во время очередного такого отдыха депутата пырнули ножом в живот. Сам депутат рассказал, собака напала на овцу его друга. Депутат защитил овцу и убил собаку. Владелец собаки в ответ пырнул ножом евродепутата. Депутат провел два дня в местной больничке. Как видите, у нас колоритные депутаты не только на национальном уровне, но и в ЕС. Журналисты обнародовали в этом году данные активности Хак Карайнин в Европарламенте. Так вот, за время своего пятилетнего пребывания в должности депутата парламента Хак Карайнин сообщил в реестр Европарламента о трех встречах в том числе обед с другими финскими европарламентариями. Хак Карайнин также не оставил никаких отчетов по работе в должности европарламентария. Сам Хак Карайнин считает, что он очень трудолюбив, потому что участвовал в пленарных заседаниях и в голосованиях. Может быть, конечно, он в заседаниях и участвовал, потому что там всегда есть переводчик, а вот встречаться с кем-то, лоббировать какие-то интересы Финляндии – он не мог по определению, потому что он не владеет никакими языками, кроме родного финского. И, по-моему, при таких данных планировать какие-то встречи – это совершенно невыполнимая задача. Ладно, языков он не знает. А что с образованием? Образование 7 классов. Неполное среднее образование, аттестат со средним баллом 6,4% из десяти возможных. Школу он бросил в восьмом классе, когда ему было 16 лет. Кстати, что-то он староват для восьмиклассника. Но в любом случае, после этого он к учебе больше не возвращался. Какие же выводы мы можем сделать из моего рассказа? Социальные лифты в Финляндии работают. Только иногда они вывносят наверх такое, что ахнешь. Ну и напоследок советский анекдот. Брежнева привели в Третьяковку, показывает. Вот это в рубль, Леонид Ильич. Он посмотрел, подошел поближе. Красивая картина. И главное, недорого. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.